Готові у подорож? Що ви б змінили в нашій школі? Наталочко, яке твоє суспільство мріє? Щоб змінити школу на краще, ми вирішили взяти участь у проєкті «Демократична школа», яка в своєму резюме писала, що головне – побудувати громадянське суспільство. Це є якраз метою розвитку нашого ліцею. Через то ми взяли участь у даному проєкті. Спочатку трошечки відчувався спротив вчителів впроваджувати такі демократичні зміни. Ми зібралися всі вчителі і зрозуміли, що треба переломити і переробити самого себе. Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву настільну гру, яка має назву «Щаслива лапа». Пограємо? Будь де ми маємо справу з дотриманням прав людини. Було проведено ряд круглих столів, тренінгів. Вчителі навчилися, яким чином на уроці дати можливість розвивати дітям не тільки предметні знання і отримувати компетентності, а також і розвивати громадянські компетентності, інші ключові компетентності. Змінився підхід до навчання. Самі учні це бачать. І я, як вихователь групи «Продовженого дня», на своїх заняттях дуже часто використовую різноманітні види вправ. Позитиву більше. Як ви вважаєте, чому? Ще одна вправа, яку я сьогодні вам хочу запропонувати, називається «Хто я?». Тепер учні мають можливість відвідувати педагогічні ради, мають можливість впливати на рішення адміністрації, мають можливість проводити свої засідання. Нам потрібні діти, які будуть відповідати. Дисципліна, ви розділитесь по постах. Який приблизно бюджет вам потрібен? Вийде дуже гарна фотозона. Учнівське самоврядування взяло на себе роль локомотиву. Ти можеш скинути нам вайбер як документ, і ми всі зовно переглянемо, можемо щось допомогти потрібно буде. Коли в школі розпочалася робота по демократичній школі, вона проявила себе дуже активно, адже вона і їздила в поїздки з вчителями, з директором. Демократичні зміни от в неї особисто дуже відбулися. Вона стала дуже організованою, пунктуальною. На деяких моментах я знаю, що зрадилася, навіть що мені треба по роботі, але мама каже, так, так, так має бути. Тут зображено 15 клітиночок, і у них є запитання. Ви маєте взяти інтерв'ю у свого однокласника. На все у вас є час 5 хвилин. Тобі подобається урок фізкультури? Тобі багато друзів? Я котик. На перервах ми з молодшими школярами працюємо над тим, щоб зрозуміти, що наша школа є суспільством, де відбувається не тільки навчання, а й саме життя. А перерви – це своєрідний ігровий майданчик. Що ви дізналися один про одного під час гри? Я дізналася, що Денис любить грати шашки. Я дізналася, що Валерія любить урок фізкультури. Почали проводити більше вікторин, всяких змагань між собою. Дякуючи цьому проєкту ми стали більш відповідальнішими, ми стали більш якимись креативнішими, адже ми зрозуміли, що саме ми можемо дати якусь певну ідею для дирекції школи і не тільки, яку ми можемо втілити в реальне життя. Спільними зусиллями ми можемо змінити світ на краще. Можемо змінити наших дітей, можемо змінити їхнє ставлення до життя, їхнє ставлення до себе, їхнє ставлення до природи, до землі. Ми можемо змінити все, якщо разом будемо йти до спільної мети. І в цьому нам допомагає демократична школа. Вона називається «Павутинка життя». 
щоб у кожного були батьки і всі відчували тепло своєї родини. Демократичний підхід за ним майбутнє. Я хочу, щоб у кожної людини був свій захист і вона відчувала себе захищеною. Щоб по нашій державі не було болю. Коли я підросту, я хочу бути юристом, щоб всі закони виконувалися. Проект Демократична школа у нашому ліцеї позитивно відобразився на всіх учасниках освітнього процесу. І на учнях в першу чергу, і на вчителях, і на батьках. Ми змогли побудувати зовсім іншу, зовсім нову школу. Це круто. Я дуже хочу, щоб всі ваші побажання здійснилися. Вони стосувалися не тільки вашого класу, а цілої України, бо ми того заслуговуємо. Ви сьогодні молодці.